Hej, og velkommen til PHP PDO-serien, tredje del hos nemprogrammering.dk, standard query. Når jeg siger standard query, så mener jeg, at vi arbejder øh, med ting som insert, update og delete, altså ikke ting, hvor vi får svar tilbage, og det er heller ikke prepared statements. Så det her er bare den mest simple måde, hvorpå vi kan lave forspørgster til vores database med PDO. Jeg har den her World Database, og øh, der er ingen tabeller i den, så det skal vi have oprettet. Jeg kunne godt tænke mig at lave en flights tabel En flights tabel den skal indeholde informationer om flyver, altså den skal have øh, forskellige informationer, der ligesom siger, hvad for nogle flyver der er, og hvor de flyver hen. Hvor mange kolonner skal vi have? Det kan vi selvfølgelig ændre, men hvis vi lige prøver at gennemgå dem, så skal vi have en, en eller anden form for ID, så det er i hvert fald en, øh, et navn på flyveren eller en model, firmanavn, hvad for en firma tilhører den her flyver, destination, flytid, nuværende lokation. Så vi laver altså en tabel med seks kolonner her. Hvis det var, vi gjorde det, så ville den for det første ikke være det, man kalder normaliseret, så den ville faktisk ikke være 100% korrekt. Så derfor kolder vi den lige ned og siger, jamen, vi vælger bare at have meget lidt information om vores flyver. Vi vil have et ID på dem, en destination og en øh, nuværende, øh, eller hvad hedder det, flyvetid på at komme derhen. Vi er ligeglade med, hvor den holder hen. Vi laver bare disse tre kolonner. ID'et laver vi bare øh, auto increment på. Man kunne godt bruge et specielt flynummer, for de har sikkert unikke numre, men dem kender vi ikke. Destination. Vi sætter den til at være 50. Der er nok ikke nogen, der har mere 50 karakterer i destinationen. Ja, måske. Vi kan godt sætte den op på 100, bare for at være sikker. En flytid. Den angiver vi som en double. Flight time. Altså så kan vi for eksempel skrive... 3,5, altså 3,5 time. Vi trykker igen, og vi har nu vores flights tabel med en ID, destination og en flight time. Jeg nævnte før det her med normalisering. Det skal du ikke blive forvirret af, men det, det, det betyder, det er egentlig bare nogle principper, man kan følge, for at din database skal blive så god som muligt. Og det var derfor, jeg ikke lige valgte at gøre med 6, altså både fordi det bliver øh, rimelig stort og måske lidt sværere at følge med i, men også fordi, at den vil bryde en del af de her normaliseringsprincipper, så jeg vælger bare at lade være. Vi har de her tre, og de er længe fine til vores testformål. Det her lavede vi i sidste video, hvor vi får vand til vores database. Så nu skal vi altså prøve at lave noget. Vi skal prøve at indsætte noget. Jeg rykker lige den her ekosætning om alt er ok ned, og grund til at jeg beholder den, det er bare så jeg kan se, at det bliver kørt, og at der sker noget. Lad os prøve at indsætte noget i vores tabel. Jeg holder den lige op ved siden af hinanden, så jeg kan se det. Vi laver en statement. Vores statement, det er selvfølgelig den SQL-sætning, vi ønsker at udføre. Vi ønsker at lave en insert into flights, vi ønsker at fylde ud i destination og flight time kolonnerne med værdierne London og 4,0. Det tror jeg ikke er nødvendigt, så det undlader vi bare. Det, man kan godt sætte komma 0, og det er der nogen, der gør. Der er nogen, der konsekvent sætter komma, når de arbejder med dobbelt, for ligesom at fremhæve, at det her, det er en dobbelt, og du kan bruge en dobbeltværdi her. Øhm, men det er ikke noget, man behøver at gøre. Nu indsætter vi altså noget i vores database. Men hvis vi kører det her, så sker der selvfølgelig ingenting, for det eneste, vi har lavet, det er en variabel med en string. Vi skal sige til vores database handle, at den skal execute denne her SQL statements.
nu kan jeg se, at jeg lige har lavet lidt øh, rod her, fordi det vi skal, det er faktisk, at vi skal ikke bare lave den her string, vi skal faktisk bede vores database handle om at prepare den. Sådan der. Så det hele skal lige i nogle parenteser. Det der sker her, er at vi laver en variabel, der ligesom skal holde fat i denne her sætning. Så spørger vi vores database handle om at prepare denne her SQL sætning. Altså gør den klar til at blive udført. Det eneste den tager som parameter den her prepare metode, jamen det er bare selve SQL sætningen. Det er så et objekt vi har fat i her, fordi det er det vi får ud af denne her prepare metode. Og derfor så kan vi execute den direkte på denne her statement. Hvis vi kører det her, så får vi alt ok. Og hvis vi går ind og tjekker vores flights, så kan vi se, at vi har nu en enkelt flyver, der har sat sin destination til London med en flytid på 4 timer. Lad os sige, at vi ønsker at opdatere denne her flytid, fordi at vi kan se, at vi kommer til at rende ind i noget øh, dårligt vejr. Så vi kan sige update flights set flight time til at være 4,5 time where id er 1. Vi kører den her sætning, og vi kan se, at flytiden nu er 4,5 time. Du skulle gerne være øh, lidt bekendt med de her SQL-sætninger, men lige for at opsummere, så det vi gør, det er bare, at vi siger, at vi ønsker at opdatere flight-tabellen, og vi sætter flight-tiden til at være 4,5 time, og det gør vi på alle de flyver, der har en ID på 1. Det var måske bedre at sige alle dem, der havde en destination til at være London, men det giver det samme i vores lille scenarie. Lad os lige prøve at indsætte en ekstra flyver. Destination. Flight time. Med værdierne. Copenhagen. Og 2,25 timer. Så to timer og kvarter. Gør. Det virker Men øh, lad os sige at Der skete noget med den flyver her Den øh, er gået i stykker Så den kan ikke flyve Så vi laver simpelthen en delete from flights Where destined. Nej der, skal man, der kunne man måske ikke bruge ID Fordi det er jo en bestemt flyver Så hvor ID er lige med to Vi kører det Og vores flyver er nu Slettet fra vores flights liste og nu har vi faktisk været igennem alle de her tre standard SQL-sætninger, altså insert, update og delete. Så nu kan vi altså manipulere data i vores tabel. Og vi kan se, at det er rigtig nemt. Vi har bare en statement, som vi beder vores database handle om at prepare, og så kan vi execute den. Læg mærke til, at der er ikke nogen fejlhåndtering her. Altså der er ikke nogen exceptions, ligesom der var herinde i øh, oprettelsen, eller forbindelsen til databasen. Det her, det kører bare meget hvad skal man sige, low level, altså vi opretter bare en ny statement, og så kører vi den bare. Går det ikke godt, så får vi ikke noget at vide. Hvis vi for eksempel skriver en forkert SQL-sætning, alt ok, den skriver altså ikke noget ud til os. Det var det for denne her video. Vi så bare, hvordan man brugte en ganske almindelig øhm, datamanipulerende SQL-sætning, og det er en god introduktion til at bruge PDO, fordi nu kan vi jo oprette vores tabeller, og vi kan indsætte, opdatere og fjerne data fra dem, så nu kan vi faktisk vedligeholde alt vores data. Vi ses i den næste video.